ജനാധിപത്യത്തെ അട്ടിമറിച്ചും രാഷ്ട്രീയ കുതിരക്കച്ചവടം നടത്തിയും അധികാരം പിടിക്കുന്ന ബി ജെ പിക്ക് ഒരു വലിയ തിരിച്ചടിയായിരിക്കുകയാണ് മണിപ്പൂരിലെ സംഭവ വികാസങ്ങൾ മണിപ്പൂരിൽ ബി ജെ പിയിൽ നിന്ന് തന്നെ മൂന്ന് എം എൽ എമാർ രാജിവെക്കുകയും അവരുടെ പ്രധാന സഖ്യകക്ഷിയായ എൻ പി പി പിന്തുണ പിൻവലിച്ച് കോൺഗ്രസിന് പിന്തുണ പിൻവലി നൽകുകയും തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസും ഏക സ്വതന്ത്ര എം എൽ എയും കോൺഗ്രസിനോടൊപ്പം ചേരുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ മണിപ്പൂരിൽ ബി ജെ പി മുഖ്യമന്ത്രിയായ വീരേന്ദ്ര സിംഗിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മന്ത്രിസഭ ന്യൂനപക്ഷമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് അടിയന്തരമായി നിയമസഭ വിളിച്ചു ചേർത്ത് വിശ്വാസ പ്രമേയം ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യം കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം സ്പീക്കറെ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു സ്പീക്കർ ഖേമാചന്ദയോട് അടിയന്തരമായി തന്നെ നിയമസഭ വിളിച്ചു കൂട്ടണം എന്നുള്ള ആവശ്യം കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ജനാധിപത്യത്തെ അട്ടിമറിക്കാൻ കൂട്ടു നിൽക്കുന്ന അവിടുത്തെ ഗവർണർ നജ്മാഹത്തുള്ളയോ സ്പീക്കറോ അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു രസകരമായ കാര്യം കാരണം തങ്ങൾ ന്യൂനപക്ഷമായി എന്നറിഞ്ഞു അവിടെ സർക്കാർ വീഴാൻ പോവുകയാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടും എങ്ങനെയെങ്കിലും അധികാരത്തിൽ കടിച്ചു തൂങ്ങുന്നതിനുള്ള ശ്രമം വീണ്ടും നടത്തുകയാണ് നേരത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷിയായിരുന്ന കോൺഗ്രസിനെ സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കാൻ ക്ഷണിക്കാതെ അന്ന് വെറും ഇരുപത്തിയൊന്ന് സീറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ബി ജെ പിയെ സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കാൻ ക്ഷണിക്കുകയും ബി ജെ പി അന്ന് രാഷ്ട്രീയ കുതിര കച്ചവടം നടത്തി എൻ ബി പി എയും മറ്റ് സ്വതന്ത്ര കക്ഷികളെയും ഒക്കെ തങ്ങളോടൊപ്പം ചേർക്കുകയും കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് ആളുകൾ ചാടിച്ച് തങ്ങളുടെ പാളയത്തിലെത്തിക്കുകയും ചെയ്താണ് അവിടെ അധികാരം നിലനിർത്തിയത് അങ്ങനെ കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് കൂറുമാറി ബി ജെ പിയിലേക്ക് എത്തിയ ആളുകളുടെ അയോഗ്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി കോൺഗ്രസ് നടത്തിയ നിയമ പോരാട്ടം അതിൻ്റെ പകുതി വഴിയിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഒരാളെ അയോഗ്യനാക്കി കഴിഞ്ഞു അയാൾ രാജിവെച്ചു പോയി ബാക്കി ഏഴ് പേർ അവരുടെ പരാതിയിൽ അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് സ്പീക്കറാണ് എന്ന് കോടതി വിധിയുണ്ട് സ്പീക്കറാണെങ്കിൽ അക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അടിയന്തരമായി അക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുത്ത് അവരുടെ അയോഗ്യത അവർ അയോഗ്യരല്ല എന്ന് പറയുന്നതിനുള്ള ഒരു വ്യഗ്രത സ്പീക്കറിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നു എന്നാണ് അവിടെ ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് ആരോപിക്കുന്നത് കോടതിയിൽ നേരത്തെ മറ്റൊരു അംഗത്തിനെതിരെ കോടതി അയോഗ്യത കൽപ്പിക്കുകയും കാരണം കൂറുമാറി മറുവശത്തെത്തുന്നു കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമപ്രകാരം അവർ സ്വാഭാവികമായ അയോഗ്യരാകേണ്ട അവരാണ് ഇപ്പോൾ സ്പീക്കർ ഈ പരാതിയിൽ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുന്നത് വരെ ഈ ഏഴ് എം എൽ എമാരെ നിയമസഭയിൽ കയറരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് നാല് എം എൽ എമാർ രാജിവെച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ഒഴിവ് വന്നിരിക്കുന്ന പതിനൊന്ന് സീറ്റുകൾ കൂടാതെ ബാക്കി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് സീറ്റുകൾ ആണ് നാൽ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് അംഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ മണിപ്പൂർ നിയമസഭയിലുള്ളത് അറുപത് അംഗ നിയമസഭയിൽ അതിൽ ഇരുപത്തിയാറ് പേരുടെ പിന്തുണ ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസിനുണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് പേരുടെ പിന്തുണ മാത്രമാണ് ഭരണകക്ഷിയായി ബി ജെ പിക്കുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് നിയമസഭ വിളിച്ചു ചേർക്കുന്നതിന് ഇപ്പോഴും അവിടുത്തെ സ്പീക്കർ തയ്യാറാകാതിരിക്കുന്നത് ഒരു സർക്കാർ ന്യൂനപക്ഷമാകുമ്പോൾ അടിയന്തരമായി നിയമസഭ ചേരണമല്ലോ അതൊരു സ്വാഭാവിക പ്രക്രിയയാണ് നമ്പർ ഗെയിമാണ് നമ്മുടെ ഈ ജനാധിപത്യത്തിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അപ്പോൾ ആ നമ്പർ ഗെയിമിൽ തങ്ങൾ താഴെയാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ ആ സർക്കാരിന് പിന്നെ തുടരാനുള്ള അർഹതയില്ല അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസ വോട്ട് തേടണം ഇവിടെ അങ്ങനെ വലിയ നിയമ പോരാട്ടം ഇപ്പോൾ കർണാടകയിലോ മറ്റുമൊക്കെ സംഭവിച്ചതുപോലെ അങ്ങനെ ഒരു നിയമ പോരാട്ടം എം എൽ എമാരെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകലോ ഒന്നുമല്ല ബി ജെ പിയിൽ നിന്ന് സ്വമേധയ മൂന്ന് എം എൽ എമാർ രാജിവെക്കുന്നു അവിടെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്ന ജോയ്കുമാർ സിംഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നാല് പേർ അവർ നാല് പേരും മന്ത്രിസഭാ അംഗങ്ങളായിരുന്നു നാല് പേർ സർക്കാരിനുള്ള പിന്തുണ പിൻവലിച്ചുകൊണ്ട് ഔദ്യോഗികമായി തന്നെ കത്ത് നൽകുന്നു അവർ കോൺഗ്രസ് പക്ഷത്തേക്ക് വരുന്നു തൃണമൂൽ എം എൽ എയും പിന്തുണ പിൻവലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കത്ത് നൽകുന്നു സ്വതന്ത്ര എം എൽ എയും പിന്തുണ പിൻവലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കത്ത് നൽകുന്നു അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരും സ്വമേധയ ഒരു പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായി തങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിന്ന് ചേരിയിൽ നിന്ന് മാറി മറുവശത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ബി ജെ പി എം എൽ എ മാറണമെങ്കിൽ അംഗത്വം രാജിവെച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അവിടെ മറ്റ് നിയമ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ ഒന്നും കാര്യമില്ല നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തിലെ ഒരു സ്വാഭാവിക പ്രക്രിയ എന്നുള്ള നിലയിൽ അവിടെ വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കണം ആ വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പിൽ വീരേന്ദ്ര സിംഗിൻ്റെ സർക്കാർ വീഴും അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ജനാധിപത്യത്തെ അട്ടിമറിക്കാൻ കൂട്ടുനിന്ന മണിപ്പൂർ ഗവർണർ നജ്മ ഹെപ്തുള്ളയുടെ പിന്തുണയോടുകൂടി അവിടെ വീണ്ടും കാര്യങ്ങൾ വൈകിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു
കോൺട്രാക്ട് സക്മയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പാർട്ടി പഴയ പി എ സക്മയുടെ പുത്രൻ അപ്പോൾ അവിടെ അങ്ങനെ ബി ജെ പിയുടെ സഖ്യകക്ഷിയായി നിൽക്കുന്ന അവിടുത്തെ മഴവിൽ സഖ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടിയാണ് മണിപ്പൂരിൽ ബി ജെ പിയുടെ അധികാര ശക്തിയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ പോകുന്നത് അതൊരു വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് കാരണം ഉത്തര ഈ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് മേഖലയിൽ ഉടനീളം സ്വാധീനമുള്ള ഒരു പാർട്ടിയായ എൻ പി പി മാറുന്നു പിന്മാറുന്നതോടുകൂടി അവിടെ മഴവിൽ സഖ്യത്തിൽ ഒരു വലിയ ബ്രേക്കപ്പ് ഉണ്ടാവുകയാണ് ബി ജെ പി ജനാധിപത്യത്തെ അട്ടിമറിച്ചുകൊണ്ട് തുടങ്ങി വച്ചിരിക്കുന്ന അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കൽ തന്ത്രത്തിന് തുടങ്ങിയെടുത്ത് തന്നെ തിരിച്ചടി കിട്ടി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു മണിപ്പൂരിനോടൊപ്പം അധികാരം അങ്ങനെ അട്ടിമറിയിലൂടെ പിടിച്ചെടുത്ത മറ്റൊരിടമാണ് ഗോവ ഗോവയിലും ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു വന്നിരിക്കുന്നു അവിടെ കോൺഗ്രസിലുള്ള എം എൽ എമാരെ ഒന്നടങ്കം മറുകണ്ടം ചാടിച്ചു കൊണ്ടുപോയാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ അധികാരം നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നത് അവരോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എം ജി പിയും ഗോവ ഫോർവേഡ് പാർട്ടിയും ഇപ്പോൾ ബി ജെ പിയെ അന്ന് അധികാരത്തിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ കുതിരക്കച്ചവടത്തിന് കൂട്ടുനിന്ന് പോയതിൻ്റെ പേരിൽ തങ്ങൾ ഖേദിക്കുന്നുവെന്ന് പരസ്യമായി പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ആ നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങളെത്തി അധികാരം കിട്ടിയാൽ എല്ലാവരെയും മറക്കുന്നവരാണ് അതവർ തെളിയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഗോവയിലെ സഖ്യകക്ഷികളായ മഹാരാഷ്ട്ര ഗോമന്തക് പാർട്ടിക്കും ഗോവ ഫോറേഡ് പാർട്ടിക്കും ബി ജെ പിയെ തള്ളി പറയേണ്ടി വരുന്നത് ഇപ്പോൾ എൻ പി പിക്ക് ബി ജെ പിയെ തള്ളി പറയേണ്ടി വരുന്നത് അവിടെ പിന്തുണ നൽകിയിരുന്ന സ്വതന്ത്ര എം എൽ എക്ക് ബി ജെ പിയെ ത